ഞങ്ങളെ ആറാമത്തെ ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം നൽകുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്ത വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നവ ജലത്തിൽ താഴ്ന്നു കിടന്ന കിടക്കുന്നവ പിന്നെ ഹൗ ടു മെഷർ എങ്ങനെയാണ് ജലം അളക്കുന്നത് അടുത്തത് ജലമലിനീകരണം ഇപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നവ ജലത്തിൽ താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജലം അളക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തവാണ് മൂന്ന് ജലമലിനീകരണം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇവ എങ്ങനെ നമുക്ക് തടയാം ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നല്ല അവസരമാണ് കാണാൻ കാരണം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചില മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് സിങ്ക് ഇൻ വാട്ടർ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് ജലത്തിൽ താണു പോകുന്നത് അല്ലേ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് സിങ്ക് ആൻഡ് ദോസ് വേച്ച് ഫ്ലോട്ട് അതിനൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോലൊരു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അല്പം ജലമെടുത്തു ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ കുറേ ജലമെടുത്തു ഇനി മൂന്നാല് വസ്തുക്കൾ ഞാൻ നിട്ട് നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് ജലത്തിൽ താണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു തെർമോക്കോളാണ് എടുത്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ തെർമോക്കോൾ തെർമോക്കോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അതൊന്ന് നിട്ട് നോക്കുക അപ്പം എന്തുവാണ് അത് ജലത്തിൽ താണോ പൊങ്ങി അത് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ താത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് പൊങ്ങിക്കിടക്കുക അത് ടീച്ചറിങ്ങി എടുക്കാൻ പോവാം അടുത്തൊരു വസ്തു ഇടാൻ പോവാം ഇതൊരു വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടിക്കഷ്ണം ചെറിയൊരു വുഡ് അത് ജലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു താണു പോകുന്നില്ല ഇല്ലേ സാത്തിട്ടിട്ടും അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുക അപ്പം രണ്ട് വസ്തുക്കളെ ടീച്ചറിങ്ങി മാറ്റി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു തെർമോക്കോളും വുഡും പിന്നെ ടീച്ചർ ഒരു ടൈലിൻ്റെ കഷ്ണമായിരുന്നു ടൈലിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ട് നോക്കുക താണു പോകുമോ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമോ നോക്കാം ആ അത് ജലത്തിൽ അങ്ങ് താണു അപ്പം വെള്ളത്തിൽ താണ് കിടക്കുന്നൊരു വസ്തുവാണ് ടൈൽ ഇനി അത് അടുത്ത ഒരു ലോഹം ഒരു ലോഹ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതൊരു കി അത് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു നോക്കട്ടെ അതും താണ് കിടക്കുന്നു അതും ടീച്ചറിങ്ങി എടുക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു വസ്തു റബ്ബർ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇപ്പം കിട്ടിയത് അതെന്ത് ചെയ്യും ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തു ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇഞ്ഞെടുത്തു ഇനി ടീച്ചർ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ആണിയാണ് നെയ്യിൽ അത് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് താണ് കിടക്കും ഇനി അടുത്ത ടീച്ചർ എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ കല്ല് അതും വെള്ളത്തിൽ താണ് പിന്നെ ഇത്രയും വസ്തുക്കളാണ് എടുത്തത് എന്തൊക്കെ എടുത്തു സ്റ്റോൺ എടുത്തു ആണി നെയ്യിൽ എടുത്തു ഒരു അയൺ ഒരു ലോഹ കഷ്ണം എടുത്തു ഒരു ടൈലിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തു തെർമോക്കോൾ എടുത്തു വുഡ് എടുത്തു ഇത്രയും ടീച്ചർ പരീക്ഷണം പോലെ വസ്തുക്കളെ എടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് വസ്തുക്കൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വസ്തുക്കൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് സിങ്ക് ഇൻ വാട്ടർ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നു വസ്തുക്കൾ അപ്പം 
ഇത്രയും വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഫ്രാക്ക് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ സയൻസ് ഡയറി മേ എക്സ്പ്ലെയിൻ പുട്ടിങ് ദം ഫെമിലിയർ ഒബ്ജെക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറേ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഇതുപോലെ ടീച്ചർ എടുത്തതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുറേ വസ്തുക്കൾ ഇട്ട് നോക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ പുട്ടിങ് സംസ് ഫെമിലിയർ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ വാട്ടർ ട്രൈറ്റ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ദി സയൻസ് ഡയറി കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന എന്തോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനും കിടപ്പുണ്ടാകുന്നു ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അപ്പം ഞാൻ ടീച്ചർ കുറേ പേ ഉദാഹരണം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് തെർമോക്കോള് ഉടൻ പീസ് പിന്നെ വാക്സ് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് സിങ്ക് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ താണ് കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതെന്തോ സ്റ്റോണ് പിന്നെ എന്തുവരും അയൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പ് കഷ്ണങ്ങളോ ഇങ്ങനത്തെ നെയ് ആണിയോ പിന്നെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിയും പയറും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ താണ് കിടക്കും ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് പിന്നെ മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഈ ലോഹ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോലെ നോക്കി അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഉണ്ട് യു ഹാവ് നൗ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് സെവറൽ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ട് പല വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹാവ് യു കം എക്രോസ് ദി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ദി വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് നമ്മൾ ഇത് ഒരു പിന്നെ എന്താ വെയിൽ ഒരു വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന എന്ത് വെയിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിപ്പം വെള്ളത്തിൽ വീണു പൊങ്ങി പിന്നെ നീന്തൽ മത്സര നീന്താൻ പഠിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് എന്തുവാ ഈ ടയർ ട്യൂബ് പിന്നെ ചെങ്ങാടം ഉണ്ടാക്കി നീന്തൽ പഠിക്കും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് ചെങ്ങാടം പിന്നെ വള്ളം ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ലേണിങ് ടു സിം ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ദി പ്ലാൻറ്റേൻ സ്റ്റെം നമ്മൾ വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാനായിട്ട് ചില ഇപ്പോൾ ചില നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കാണാം ചിലരൊക്കെ നീന്താനും എടുക്കാനും രക്ഷപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ ചില ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് അത് ട്യൂബ് പിന്നെ വള്ളം ബോട്ട് പിന്നെ എന്തുവാ ചങ്ങാടം പിന്നെ ട്യൂബ് ട്യൂബ് കണ്ടിട്ടില്ലയോ അതൊക്കെ രക്ഷ രക്ഷപ്പെടലിൻ്റെ ചില ഉപകരണങ്ങളാണ് ക്യാരിങ് ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ക്യാരിങ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓൺ ട്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു അക്കരയിൽ നിന്ന് ഇക്കരയിലോട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ ട്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതും പോകാറുള്ളതും അതാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ അത് ഇതാണ് ചില വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതും ചില വസ്തുക്കൾ പൊങ്ങി താണ് കിടക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഹൗ ടു മെഷർ ഈ ജലം അളക്കുന്നത് ഏത് അളവിലാണ് നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഞാൻ റേഷൻ കട തന്നെ എടുക്കുക അമ്മയുടെ കൂടെ റേഷൻ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണ മേടിക്കും അരി മേടിക്കും മണ്ണെണ്ണ മേടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നത് അരി ഏത് വെയിറ്റിലാണ് അളക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണ നമ്മളൊരു കുപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അല്ലേ നമ്മളൊരു കുപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കും ഏതാ തൂക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ല കരവസ്തുക്കളാണ് കിലോഗ്രാമിൽ തൂക്കുന്നത് ദ്രാവകങ്ങൾ എപ്പോഴും ലിറ്ററിലാണ് അളക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ പാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ദ്രാവകങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണ ഓയിൽ പെട്രോള് ഇവയെല്ലാം ലിറ്റർ പത്ത് ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ അര ലിറ്റർ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഒക്കെ ലിറ്ററിലാണ് നമ്മളെ അളക്കുന്നത് അരിയും ഗോതമ്പും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് വെയിറ്റിലാണ് കിലോഗ്രാമിലാണ് കരവസ്തുക്കളെല്ലാം കിലോഗ്രാമിൽ ലിക്വിഡ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലിറ്ററിലാണ് അപ്പം ലിറ്റർ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഹൗ ടു മെഷർ കണ്ടോ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അടുത്ത പാടവും ഹൗ ടു മെഷർ എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ്സ് അളക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് അളക്കുന്
ഇതിപ്പോൾ അര ലിറ്റർ ഇതുപോലെ ഒരു ലിറ്റർ അപ്പോൾ ലിറ്റർ പാത്രം നമുക്ക് എളുപ്പ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടോ ലിറ്റർ പാത്രം കണ്ടോ അര ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ അപ്പോൾ ലിറ്റർ ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് യൂസ് ടു ഫോർ മെഷറി ലിക്വിഡ്സ് ഇനി ലിറ്റർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ലിക്വിഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് കന ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാത്രം നിങ്ങൾ പിന്നെ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നീ വൺ ലിറ്റർ ഈസ് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ കണ്ടോ ആയിരം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ വൺ ലിറ്റർ വൺ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കോൾഡ് വൺ ലിറ്റർ ദർ ഫോർ വൺ ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ വി യൂസ് ബോട്ടിൽ ആൻഡ് വെസൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് എവരി ഡേ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ബോ ബോട്ടിലും വെസൽസും ഒക്കെ ഓരോ ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ പോയി തേണ്ടെ സെവനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുപ്പി വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്താൽ മേടിക്കും ഇതിനകത്ത് അര ലിറ്റർ ആണോ ഒരു ലിറ്റർ ആണോ എത്ര ലിറ്റർ ആണോ നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല ഇതിൻ്റെ പൈസ എത്ര ആണേ നമ്മൾ നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഈ ബോട്ടിലിനകത്ത് നോക്കണം ഇത് എത്ര എം എൽ ആണ് എത്ര ഇത് ഇത് അറുന്നൂറ് എം എൽ ആണ് കണ്ടോ മില്ലി ലിറ്റർ ഇത് അറുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ഇനി ഇത് എത്ര നോക്കട്ടെ ഈ ബോട്ടിൽ കണ്ടോ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ സെവൻ ഫിഫ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയുമാണ് കൊള്ളുന്നത് ഇനി പിന്നെ തേണ്ട കണ്ടോ പല ഇത് നൂറ് എം എൽ ഏ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇത് ബോട്ടിലിനെല്ലാം പല എം എൽ ഇത് എത്ര ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് ഇത് ടു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ അങ്ങനെ പല വി യൂസ് ബോട്ടിൽ ആൻഡ് വെസൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് എവറി ഡേ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ മണ്ണെണ്ണ ഇങ്ങനെ വെളി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മേടിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ബോട്ടിൻ്റെ ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന നോക്കണം എത്ര എം എൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അതെല്ലാം എങ്ങനെ അളന്ന് അളന്ന് വെച്ചേക്കുന്നത് ലിറ്ററിലാണ് അര ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ള പല കപ്പാസിറ്റീസ് ഉള്ള ബോട്ടിൽ ആൻറ്റി വെസൽസ് ആണ് ഇത് നിറച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാൻ യു മെഷർ ഔട്ട് അര ലിറ്റർ കണ്ടോ വൺ ലിറ്റർ ടു ലിറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് ലിറ്റർ വാട്ടർ യൂസിങ് ദിസ് ട്രൈ ടു നോട്ട് യുവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദി സയൻസ് ഡയർ നിങ്ങൾ കാർഡ് ബോർഡ് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇത്രയും പിന്നെ ചാർട്ട് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മെഷർമെൻറ്റിലെ ഒരു വെസൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞത് ലെറ്റസ്റ്റ് ഫൈൻ ദി ഇന്നർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വെസൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഗുണിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആയിരം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഹൗ ടു മെഷർ അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ് ദി ലിറ്റർ ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് യൂസ് ടു ഫോർ ദി മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ് ലിറ്റർ ആണ് ദ്രാവകങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് ഏകകം അതിൻ്റെ അളവ് അളവിൽ മറ്റ് അരിയും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലാണ് അളന്നെടുക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജലം ജലത്തെ ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ ജല ജലമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ദി എർത്ത് അവിടെ ഇൻ വാട്ടർ സ്റ്റേ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭൂഗോളം പോലെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കളറാണ് വെള്ളയുമുണ്ട് നീലയുമുണ്ട് ഈ നീല ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഗ്ലോബ് ഇതൊരു ഭൂഗോള ഗ്ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂഗോള മാതൃകയാണ് കൂടുതൽ ബ്ലൂ കളർ ഷോസ് വാട്ടർ ബോഡി ഈ ബ്ലൂ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ബോഡീസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലമാണ് സമുദ്ര ജലമാണ് ഈ പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോർഷൻ ഓഫ് ദി എയർത്ത് ഓഷൻ കൂടുതലും സമു കൂടുതൽ ഏതാ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണ് കരയുടെ ഇരട്ടി ഭാഗം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ജലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മേജർ പോർഷൻ കണ്ട മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് കൊടുത്താൽ കണ്ടോ സി ആൻഡ് ലാൻഡ് കരയും കടലും വേറെ കടലിന് അതിനെ ബ്ലൂ കളറിലും ലാൻഡ് വേറൊരു കളറിലും കൊടുത്ത
ശുദ്ധ ജലം കിട്ടുന്നത് മറ്റേത് സീ വാട്ടർ ആണ് സീ വാട്ടർ എവിടുന്ന് സീ വാട്ടർ എവിടെ ആ കടല് കടൽ കടൽ കടലില് ഓഷ്യൻ അത് എത്ര ശതമാനമാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സീ വാട്ടർ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ പ്യൂർ വാട്ടർ എവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ളത് വെല്ല് ഇല്ലേ കിണർ വെല്ല് പോണ്ട പിന്നെ ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ല ജലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് കിണറൊക്കെ കുഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധജലം എടുക്കുന്നത് അല്ലെ റിസോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെല്ല് പോണ്ട ലേക്ക് ആൻഡ് റിവർ ഇനി പിന്നെ കൂടുതലും ഇനി എനിക്ക് വാട്ടർ ആർ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് അറൌണ്ട് ദി പിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും സമുദ്രജലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്യുവർ വാട്ടർ സോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതണം പിന്നെ പിന്നെന്തുവാ റിവർ പിന്നെ പിന്നെ സാൾട്ട് വാട്ടർ അത് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് സി കടൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഉപ്പ് ജല കടൽ ജലത്തിൻ്റെ രുചി എന്തുവാ ഉപ്പാണ് അപ്പം കൂടുതൽ ഭാഗം ഉപ്പാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ അതല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നമ്മൾ നല്ല കിണറൊക്കെ കുത്തി അതിനകത്ത് ജലമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഭൂമി ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ ഭാഗവും എന്തുവാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ജലമാണ് അതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണ് കരയുടെ ഇരട്ടി ഭാഗവും ജലമാണ് ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗവും കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് പഠിക്കുന്ന ഈ ജലം എങ്ങനെ പൊല്യൂഷ് മലിനമാകുന്നു മലിനപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ജലമലിനീകരണത്തിന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ജലം മലിനമായാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വിളിക്കും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ജലമലിനീകരണത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പിക്ചർ നോക്കി മനുഷ്യർ കൊണ്ടൊന്ന് വേസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഇല്ലേ ഡം ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങൾ പിക്ചറങ്ങൾ കണ്ടില്ലയോ ഞാൻ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ലെറ്റസ്റ്റ് ഫൈൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് വിച്ച് പൊല്യൂട്ടഡ് ഏറിയ പൊല്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് റിക്കോർഡ് ദം ദി യുവർ സയൻസ് ഡയറി കണ്ടോ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് ടിക്ക് ഇടണം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് പെർസെൻറ്റ് യുവർ ഫൈൻഡ് ഇൻ ടിക്ക് കണ്ടോ ടിക്ക് ഇടണം വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ബാത്തിംഗ് കാറ്റിൽ ഇൻ ദ റിവർ ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ വാഹനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ തോട്ടിലും പിന്നെ റിവറിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകും പരിസരത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകും അത് വെള്ളത്തിന് അതൊഴുകി വെള്ളം മലിനമാകാൻ കാരണമാണ്ട് കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കന്നുകാലികളെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം ആറിൻ്റെ തീരത്തൊക്കെ വാഹനങ്ങളിട്ട് കഴുകുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യും കന്നുകാലികളെ കുളിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ മലമൂത്ര വിസർജനം വെള്ളത്തിലാകും വാഹനങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെട്രോളിലൊക്കെ പെട്രോൾ ഡീസലെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ആകും അതെല്ലാം നമ്മുടെ വെള്ളം മലിനമാകാനുള്ള കാരണമുണ്ട് ത്രോയിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ദ വാട്ടർ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രോയിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കാണാം കെട്ടുകണക്കിന് ചാക്ക് കണക്കിന് പിന്നെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലും മരുവിയുടെ സൈഡിലും കായ തീരത്തും ആറിൻ്റെ തീരത്തും എല്ലാം ഈ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അതെല്ലാം അവിടെ കിടക്കും അതെല്ലാം പട്ടിയും അതും ഇതും എല്ലാം അനിമൽസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അത് വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഈ ഇതിനകത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടി വെള്ളം മലിനമാകാൻ കാരണമുണ്ട് ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ചന്തകളിൽ നിന്നുള്ള ഇറച്ചി മത്സ്യങ്ങൾ ഇവയുടെ എല്ലാം വേസ്റ്റ് അവരുടെയൊക്കെ പിന്നെ വാഹനങ്ങൾ എല്ലാം കഴുകി ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാറുണ്ട് ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദി ഫാക്ടറീസ് ഫാക്ടറീസ് എന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റുകൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഓടയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളം ഈ ജലം മലിനമാകാൻ കാരണം സ്പ്രേയിങ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃഷികൾക്ക് തളിക്കുന്ന വളങ്ങൾ വളങ്ങളിൽ വളങ്ങളെല്ലാം ഒഴുകി അതെല്ലാം സ്പ്രേയിങ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീടനാശിനികൾ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതെല്ലാം പിന്നെ മഴയെ മഴയെ തൊഴുകി അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലടിഞ്ഞ് അത് കിണറിലും മറ്റ് ജലം മലിനമാകാനുള്ള കാരണമുണ്ട് ഇവ ഇതെല്ലാം ശരിയാണോ എന്നറിയണം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ പേജിൽ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കണം ശരിയാണെങ്കിൽ
തടൻ പോസിബിൾ മെത്തഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഈ പിന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം എങ്ങനെ തടയാം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന നമ്മുടെ ജലം എന്തു ചെയ്യും പിന്നല്ലേ പ്യുവർ വാട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും രോ രോ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് സാധിക്കും പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അനേകം പിന്നെ ജ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എങ്ങനെയുള്ള അതിനെന്തു ചെയ്യണം ഈ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്ലിങ് ഓഫ് വേരിയസ് വേസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിങ് അതിനെ സംസ്കരിച്ച് വേറെ വസ്തുക്കൾ ആക്കണം ബിൽഡ് കോമ്പൗണ്ട് വോൾ എറൗണ്ട് ദി വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ നമ്മുടെ വീടിന് പരിസരത്തെ കോമ്പൗണ്ട് വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിലൊക്കെ കെട്ടി കിണറിന് പിന്നെ മതിലൊക്കെ കെട്ടി കിണറിന് നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെ കവർ ദി വെൽ ബൈ പിന്നെ യൂസിങ് എ നെറ്റ് പിന്നെ ഇനി അവോയ്ഡ് ബാത്ത് ഞാൻ ബ്രഷിങ് വാഷിംഗ് ഡിഷസ് അതിൻ്റെ വാഷിംഗ് ക്ലോസ് നിയർ ദി വെൽ അപ്പം കിണറിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പല തേക്കരുത് കുളിക്കരുത് പിന്നെ തുണി കഴുകരുത് പാത്രം കഴുകരുത് അവിടെ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് ദൂരെ മാറിയും വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തെ സാ പിന്നെ ജലമെല്ലാം ഊർന്ന് പിന്നെ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി നമുക്ക് അത് ജലം മലിനമാകാൻ കാരണമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഡോൺ മേക്ക് കൗഷഡ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഇൻഡ് ദി നെ നിയർ വെൽ കിണറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൗഷഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന ഇരത്തിൽ തൊഴുത്തുകൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഇച്ചിരി ഇത്ര കിലോ ഇത്ര മീറ്റർ മാറ്റി വേണോ അത് വീടിനോട് ചേർന്ന് ചെയ്യരുത് പിന്നെ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് അതിൻ്റെ നിയർ ദി വെൽ സെപ്റ്റി ടാങ്കും അതും പിന്നെ കിണറിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പണിയരുത് അതും ഇച്ചിരി ദൂരെ മാറ്റി അതനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം പോസിബിൾ മെത്തഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഹൗ ടു പ്രഷ്യസ് വാട്ടർ വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ജലമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഈ ജലമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണക്ക വരുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾക്ക് ജലം ജലദൗർബല്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്കറിയത്തില്ല മഴയും വെള്ളവും പൊക്കം ഉള്ളപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ജലം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ജലം നമുക്ക് പിന്നെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ദാഹം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സസ്യജാലങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ നമ്മുടെ പിന്നെ കാനിയോ മേക്ക് പ്രിപ്പർ ദി ഫുഡ് കാനിയോ വാഷ് ആൻഡ് ബാത്ത് കുളിക്കുന്നതിന് കാനിയോ പിന്നെ ഐ വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ഓൾ ലിവിങ് ബീങ്സ് പ്ലാൻസ് പിന്നെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫാക്ടറീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇന്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എന്തോ വേണം ജലം ആവശ്യമാണ് അപ്പം ജലം നമുക്ക് വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം അതിനെ മലിനപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വേണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ജലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് ജലത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നവ ജലത്തിൽ താണ് കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ജലത്തിൻ്റെ ഏത് മെഷറിലാണ് ജലം അളക്കുന്നത് പിന്നെ ജലം എങ്ങനെ നമുക്ക് പുലിട്ടിട് ആകാതെ സൂക്ഷിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ജലത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നല്ലവണ്ണം പത്ത് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം ആൻസർ എഴുതി എന്നെ അറിയിക്കണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ടീച്ചർ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ചെറിയൊരു ക്ലാസ് അവസാന